ஹாய் விவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப எளிமையாக செய்யக்கூடிய நார்த்தங்காய் கூட்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதை வந்து கிராமத்து சாத்துக்குடின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா கிராமங்களில் எல்லா சீசன்லையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரூட் இது இதில் வந்து ஊட்டை மட்டும் இல்லாமல் துவையல் ஜூஸ் கூட்டுன்னு பல ரெசிபி செய்யலாம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கார்டன் ஃப்ரெஷ் நார்த்தங்காயில் ரெண்டு நார்த்தங்காய் மட்டும் எடுத்து கூட்டு செய்யலாம் ரெண்டு நார்த்தங்காய்க்கு ஒன்றரை ஒன்றரை குழிக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் இருபது சின்ன வெங்காயம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு கருவேப்பிலை ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள் ஒரு எலுமிச்சை பழ அளவு புளி ஒரு சின்ன உருண்டை வெள்ளம் தேவைக்கேற்ப உப்பு இந்த ரெசிபி நான் செய்யலை அக்கா செய்கிறாங்க ஸோ எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட் அவங்க இந்த பழத்தை எப்படி கட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா விதை நீக்கி எடுக்கலாம் விதை இருந்தால் ரெசிபி ரொம்ப கசப்பாகிடும் ரெண்டாக ஸ்லிட் பண்ணி கட் பண்ணிங்கனாலும் வந்து சாத்துக்குடி மாதிரி வரும் விதை நீக்கிறது கடினமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிங்கன்னா அழகாக விதை நீக்கிடலாம் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா லெமன் சேம் லெ லெமன் ஃபேமிலியை சேர்ந்த ஃப்ரூட் தான் ஸோ ரிச் இன் விட்டமின் சி இதோட மலர்கள் கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல ஒரு தசை இருக்கு இந்த செடி உங்கள் வீட்டில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அதை நல்லா வளர்த்துங்க நூறு வருஷம் வரையும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மரம் அதாவது இதோடைய வேர்கள் கூட ரொம்ப பயனுள்ளது வேர்கள் மலர்கள் பழம் இலை எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ எவ்வளோ அழகாக கட் பண்ணிட்டாங்க பாருங்கள் விதைகளெல்லாம் நீக்கி எடுத்துட்டாங்க இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க சாப்பிங் போர்டு யூஸ் பண்ணி கட் கூட கட் பண்ணிக்கோங்க அக்கா வந்து இந்த மாதிரியே பழகிட்டதுனால கையிலேயே கட் பண்ணிட்டாங்க இந்த பழத்தோட தோல் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வர வயிற்றுப்போக்கு வாந்தி இதெல்லாம் வந்து கட்டுப்படுத்தும் சொல்லுவாங்க வயிற்று புண் கூட சரியாயிடுமோ அவ்வளோ சூப்பரான ஃப்ரூட் இது இந்த ரெசிபிக்கு வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும்னு நான் கசைனாங்க ஸோ ஒன்றரை குழிக்கரண்டி நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம் புளி சேர்க்கறதுனால மண் சட்டியை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இப்போ இதில் வந்து க எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு சேர்த்துடலாம் நார்த்தங்காய் வந்து ஏதாவது ஒரு வடிவோ ஜூஸோ ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் நம்ம ஃபுட்டில் சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா வந்து உடம்பில் இருக்க பித்தத்தெல்லாம் நீக்கி பிளட் ப்யூரிஃபை பண்ணும் இது கடுகு சேர்த்துட்டாங்க ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் பார்த்திங்கன்னா காலையிலையும் ஏ மாலையிலையும் இதோடைய ஜூஸோட தேன் ஏதாவது சேர்த்து ரெகுலராக குடிச்சிட்டு வந்தாங்கன்னா சுகப்பிரசவத்துக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான துணியூட்டியாக இருக்கும் காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துட்டாங்க இந்த பழச்சாரோட தேன் அல்லது ஜூஸ் கண்டு சேர்த்து குடிச்சிட்டே வந்தோன்னா உடல் வலு பெறும்னு சொல்லுவாங்க அதான் வந்து ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ்க்கும் வந்து நார்மல் டெலிவரிக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறது கருவேப்பிலை புரையட்டும் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த இருபது சின்ன வெங்காயத்தையும் பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டோம் இலைகள் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த நரம்பை நீக்கிட்டு கடலைப்பருப்பு உளுந்து எல்லாம் சேர்த்து துவையில் அரைச்சிங்கன்னா சூப்பராக செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது இந்த ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ்க்கெலாம் கொடுத்திங்கன்னா சூப்பராக ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அப்போ வந்து நாசுவே இன்மையாயிடும் நாக்கு வந்து அப்போ வந்து புளியெல்லாம் சேர்த்து அரைக்கும் போது டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது அதே மாதிரி கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்களுக்கு இதோட ஜூஸ் கொடுத்தீங்கனாலும் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் அவாய்டாகும் அதாவது சாப்பிட்டோன்னு வயிறு பெருமலாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கெல்லாம் இது ரொம்ப நல்ல ஒரு மருந்து ஜஸ்ட் ஜூஸாக எடுத்து குடித்தாலே நீர் சேர்த்து சுவைக்கு வேணால் தேன் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு நார்த்தங்காயை சேர்த்துறாங்க நார்த்தங்காய் வந்து ஃபுல்லாக க்ரீனாக இருக்கிறதோட கொஞ்சம் லேசான எல்லோயிஷ் கலர் வந்ததுக்கப்புறம் சேர்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கசப்பு கம்மியாக இருக்கும் நம்ம இதில் வந்து வெள்ளம் சேர்த்து செய்ய போகிறோம் ஏன்னா இந்த பழம் வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜான கசப்போடு இருக்குது சில பழம் வந்து ரொம்ப கசப்பாக இருக்கும் சில பழம் கசப்பு கம்மியாக இருக்கும் வெள்ளம் சேர்க்கிறது வந்து உங்கள் விருப்பம் நீங்கள் தேவைனா சேர்த்துக்கலாம் வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த மாதிரி வதங்கினதுக்கப்புறம் உங்கள் காரத்திற்கு கார தேவைக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் எந்த மசாலாவும் தேவையில்லை தனி மிளகாய்த்தூள் மட்டும் நாங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன்
நீங்கள் நீ காரம் அதிகமாக சாப்பிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க அக்கா ரெண்டு ஸ்பூன் தான் சேர்த்தாங்க இது வந்து நீங்கள் மூடி வச்சு குக் பண்ணக்கூடாது ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் குக்கே பண்ணணும் அப்போ தான் ரெசிபி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு எலுமிச்சை பழ அளவு புளித்தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கிண்டி விட்டுட்டு உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ப தான் கவர ரெண்டு சிட்டிகை உப்பு போட்டிருக்காங்க ரெண்டு இல்லை மூணு சிட்டிகை போட்டிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கணும் நாங்கள் வெள்ளை சேர்க்கறதுனால வெள்ளத்தை தண்ணிலேயே கரைச்சி சேர்த்துடுறாங்க அக்கா நீங்கள் வெள்ளம் தேவைனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் அந்த கசப்பை குறைக்கிறதுக்காக தான் வந்து வெள்ளம் சேர்க்கறது இந்த பழம் கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்குது ஸோ வே குழந்தைங்களும் சாப்பிடணுன்றதுக்கு வேண்டி வெள்ளம் சேர்க்கிறோம் ஸோ அந்த தண்ணியும் வெள்ளமும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் ஆக விடுங்க அதுக்கப்புறம் லேசாக எண்ணெய் பிரிய ஆரம்பிக்கும் இல்லை எண்ணெய் பிரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெசிபி ரெடி ஆகிடும் ஸோ ரெசிபி ரெடி ஆகிடுச்சு நான் ஆத்தங்காய் கூட்டு ரெடி உங்களுடைய உணவில் ஏதாவது ஒரு முறையில் கண்டிப்பாக நார்த்தங்காயோ நார்த்தம்பழமோ அதாவது இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேரோட ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்